Экономь на распродажах и вообще любых покупках в интернете еще больше с помощью кэшбэк-сервиса letyshops.ru. Поддерживается огромное количество магазинов, от еды, одежды и китайских товаров до компьютерно-гаджетовых супермаркетов и магазинов с играми. Регистрируйся по ссылке в описании и получи премиум аккаунт на неделю. Сама регистрация и использование сервиса абсолютно бесплатные. Все подробности есть по той же ссылке в описании. Всем привет, с вами Максим и это канал Хороший Выбор. В этом выпуске мы посмотрим, на что способно видеоядро Intel HD Graphics 610, которое встроено в Pentium G4560, и может быть немного его сравним с HD 630. Почему немного? Ну, потому что видеоядро эта штука несколько особенная, и его невозможно протестировать отдельно от процессора, с которым оно идет в комплекте. Соответственно, чтобы сделать супер полное и доскональное сравнение 610 и 630 графики, мне нужно как минимум купить Pentium G4620. Да, там частота на 100 МГц побольше, но это не супер критично. И стоит то самое HD630 видеоядро. Но это удовольствие мне, во-первых, обойдется примерно в 5000 рублей, а во-вторых, еще и придется подождать дней 5-7, пока его привезут, потому что у нас в городе какая-то жесть с пентиумами творится. То ли их раскупают, то ли просто не привозят, ну, в общем, не супер это удобно. Но у меня уже есть готовые тесты 630-го видеоядра, правда, в паре с процессором a 7700 k который находится, ну, совершенно в другой весовой категории. Да, видеоядро HD 630, оно одно и то же, что на A7, что на Pentium, но у Pentium а все-таки процессорная мощность меньше, и в некоторых играх это может сказываться. Поэтому делать прямое сравнение между этим видео и предыдущим тестом я не буду, но буду иногда туда ссылаться, вставлять какие-то фрагменты, ну и делать пояснения. Кто-то наверняка спросит, зачем вообще тестировать встроенное видеоядро, потому что, ну, эта штука несколько рудиментарная, на самый крайний случай. Но дело в том, что, во-первых, подписчики об этом просили, во-вторых, видеоядра становятся все лучше и лучше. HD 630 уже неплохо тянет огромное количество игр с фреймрейтом в 40-50 кадров в секунду, ну правда да, при разрешении 1280 на 720 но все равно поиграть можно. Соответственно, интересно узнать, на что способна более младшая модель, та самая HD 610, которую мы сегодня и мучаем, получится ли на ней во что-нибудь поиграть, если получится, то насколько это будет комфортно, сможет ли она стать временной заменной видеокарты, пока вы копите на основную, или может быть вас устроят эти показатели и вам вообще видеокарты не понадобятся. В общем, на мой взгляд, тема довольно интересная, давайте рассмотрим ее подробнее, и вы уже некоторое время наблюдаете геймплей второго Half-Life. Игра как раз запущена на Pentium G4560 со встроенным видеоидром HD Graphics 610, и в принципе уже некоторые выводы можно сделать, но давайте обо всем по порядку. Начнем с Counter-Strike. Full HD разрешение, низкие настройки графики с ботами, и фреймрейт держится на уровне 37-40 кадров в секунду, иногда проседает до 35, но это довольно редко. Если кинуть коктейль молотого, то фреймрейт может и до 33-32 опуститься, ну а дымовуха может привести к просадкам аж до 20 FPS. В 720p все на тех же низких настройках, картина, на мой взгляд, более приятная и играбельная. Фреймрейт уже большую часть времени держится на стабильной отметке в 60 кадров в секунду, и молотов с дымовухой уже не грозят чудовищными просадками, ну, дымовуха все еще довольно сильно влияет на фреймрейт, но все равно еще оставляет его в рамках играбельного. В Dota с Full HD разрешением и минимальными настройками тоже, в общем-то, можно погонять, если вас устраивает фреймрейт в 40 кадров в секунду с просадками до 25-30 в замесах. В 720p на минималках, опять же, комфортнее, даже в нагруженных сценах фреймрейт не опускается ниже 40 fps но тут уж как постараться потому что я использовал э, лобби с ботами и читами то есть при желании фреймрейт можно и до нуля опустить но в реальных условиях я думаю 40 это самое страшное что тут грозит overwatch 720p минималки и вот тут результат меня несколько разочаровал как видите фреймрейт держится в районе 30 fps при том что счетчик нагрузки видеокарты показывает сто процентов похоже да это максимум на что видеокарта способна процессор естественно нагружен не на полную и просто напомню что hd 630 в в паре с 7700K в этом же месте с этими же настройками выдавало порядка 50 FPS. Ну и в Rainbow Six будут некоторые сложности, там и на HD 630 не все супер играбельно было. На 610 на минималках в 720p сразу получаем что-то в районе 20 кадров в секунду. Напомню, на HD 630 было в районе 30-35 FPS гораздо более плавно. Можно воспользоваться небольшим трюком и включить Temporal Filtering. Благодаря этой технологии игра будет для построения каждого нового кадра использовать часть пикселей из предыдущего. Это добавит немного, ну, по консольным меркам мыла, так-то его там становится просто немерено, но в то же время и поднимет общий 
следующий уровень производительности. В данном случае не намного, на 3-5 кадров в секунду, но все равно поприятнее. Стабильно играбельным уровнем я бы это не назвал, но уже лучше, чем 18-19 FPS. Watch Dogs 2, 1024 на 768, минимальные настройки графики, и стоит ли говорить, что все жутко тормозит и фризит. Если даже на i7 с 630 видеоядром с этими же настройками еле-еле было 25 FPS. GTA 5, 1280 на 720, минимальные настройки, только населенность города выкручена, и мы получаем стабильно 30 кадров в секунду, это без всяких вертикальных синхронизаций, иногда фреймрейт поднимается до 32-35, но это довольно редко и ненадолго. Опять же, напомню, что на HD 630 на этих же настройках можно было поиграть уже с 50 кадрами в секунду, что гораздо более приятно. Кстати, если на HD 610 опустить в минимум и настройки населенности и разнообразия города, то ничего особо не изменится. Фреймрейт также примерно останется на 30 кадрах в секунду, также иногда будет подниматься, но уже не до 35, может быть, до 36, но в целом только все станет скучнее, меньше машин на дороге, меньше людей, но ну а фреймрейт тот же. Ну и, наконец, Battlefield. Если на 630-м видеоядре я радовался, что оно ее тянет, и хоть как-то, ну, с 30-40 кадрами в мультиплеере даже можно побегать, то тут все гораздо более печально. Опять же, меньше 30 кадров в секунду даже в очень спокойной обстановке, ну а если сцена нагружена, то там меньше 20 FPS. Ну а настройки, естественно, минимальные при разрешении 1280 на 720. Ну что ж, и на этом можно вернуться к Half-Life и перейти к выводам. Half-Life был запущен в Full HD разрешении и с довольно высокими настройками. Не все, кстати, игра позволила выкрутить на максимум, некоторые значения стоят как средние или просто высокие, ну и ко всему прочему отключено сглаживание, фреймрейт вы при этом видите сами. Наверное, глупо что-то требовать от э, видеоядра в процессоре за 4000 рублей или даже меньше чем за 4000 рублей то есть но ну, фактически э, видеоядро я думаю сильно меньше половины стоит от этой суммы грубо говоря мы сейчас сыграли на видеокарте рублей за 800 вот в принципе что вы можете купить сейчас на бу рынке за 800 рублей вам наверное да нет даже такую же производительность не даст будет только хуже так что за свои деньги результат наверное нормальный просто я как-то настроился и ожидал чего-то более мощного более крутого ну после того как потестил 630 графику я думал разница будет не сильно заметная здесь она все-таки довольно ощутима при этом опять же поиграть в counter-strike или доту на минималках можно в старые игрушки тоже я собственно для этого half-life и показываю ну что ж и на этом можно в принципе заканчивать в конце сделаю только несколько заметок относительно оперативной памяти и памяти видеоядра, потому что в некоторых играх в настройках вы наверняка видели написано, что требуется там 900 мегабайт или полтора гигабайта памяти, а у видеоядра их якобы всего 150 мегабайт. В прошлом тесте встроенного видеоядра мне писали, что ну выкрути настройки в биосе, побольше выдели памяти, может быть результаты будут лучше. Но дело в том, что с чего бы им быть лучше? У видеоядра памяти и так и так нет, и разные игры доступный объем определяют по-разному. Rainbow Six пишет, что доступно 150 мегабайт, GTA 5 пишет, что доступно 8 гигабайт, при том, что в системе у меня установлено 16 гигов DDR4 оперативки, и видеоядро забирает из них, по-моему, до 2 гигабайт автоматически. В биосе, ну, по крайней мере, на материнке Asus Maximus 9 формулы я никаких настроек, связанных с выделением оперативной памяти под нужды видеоядра, я не нашел. На ноутбуках, да, эта штука есть, на десктопах встречается гораздо реже, ну, либо я не там смотрел. Хотя, как я уже сказал, настройками тут особо ничего не изменишь. В случае нехватки видеоядро полезет за памятью к оперативке, а выделить ее настройками больше, чем физически установлено в системе, невозможно. Ну и теперь уже точно все, буду заканчивать выпуск. Спасибо за внимание, надеюсь, что вам было полезно и интересно. Ставьте лайк за теплую ламповую Half-Life ностальгию. Также подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, рассказывайте друзьям про канал, про видео, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, вступайте в Инстаграм, где спойлеры раньше всего появляются. Все необходимые ссылки, естественно, есть в описании, ну и увидимся в новых выпусках. Пока!